我这次回国主要是寻找我的未婚妻，她从小失声，不能说话。这张照片上的项链是我送给她的信物，要是有谁知道她的线索，我一定重金答谢一千万。顾总，你难道说我这叫吗？顾总，你到底在哪儿？顾总，顾总，顾总，回答一下，回答一下，真的有听到吗？我这次回国，主要是寻找我的未婚妻。她从小失声，不能讲话。照片上的项链。是我。哥哥，你在哪？我好想你。你、啊！哎，你娘俩进了门，老子他妈一直揍了一遍。哎。看什么看？还敢哭？个臭娘们，老子今天非打死你转转运！啊！啊！你敢咬老子？你个死哑巴！老子！妈，这是与他们无关！你们在干什么？滚！滚！以后再敢活着死哑巴，老子连你一块打！项链，你一定要保管好。等我回来，我一定会找到你的，哥哥。无论多久，我都会在这里等你。我已经去你老家查过了，十五年前林烟小姐就突然搬家了，听说是沾上了命案。顾总，估计现在林烟小姐已经改头换新，不知去处了。我们现在仅凭一条项链找人，无异于是大海捞针啊！把赏金提高一倍，就算是大海捞针，我也要找到他。我明白了，妍妍，哥哥一定会找到你，让你成为整个街市最有地位的女人，再也不被任何人欺负。
，赶紧去收拾一下。要是被徐少嫌弃了，当心我扒了你的皮！哎，什么徐少？阿、哦、英、哎，你快谢谢你娜娜姐姐，她给你介绍了一个很有钱的对象。今天晚上，你要是把她陪好了，咱们家能有五十万的彩礼。你把我卖了，还要嫁你自己嫁，我不去。居然敢这么跟我说话！当年要不是我们家好心，你们母女俩早就露宿街头了吧？身家千万的徐少也看不上我，怎么？你不会还想着你那个杀人犯哥哥吧？我，我哥哥不是杀人犯，他是正当防卫。哦，对，你不提我差点忘了。我们家在疗养院还替你们养着一个老废物，你说，万一哪一天他不小心死了，你那个杀人犯哥哥这辈子是不是不敢回国了呀？不行，如果林伯福真的死了，我就没有办法证明哥哥的清白求你不要这么做！你要干什么，我都答应你。那你今晚就把徐少给我陪好了，否则你知道后果。哥哥，你什么时候才能回来？听说许从是个酒鬼，那我只要把他灌醉，今晚应该就不会有事了吧？爷，你看，每次先敲一下，再敲三下，再敲一下，这样我就知道是你了。记住了，这是我们的暗号。要是里面是哥哥就好了。他不是徐总，我走错地方了。为什么我会把他当成哥哥？哥哥。顾总，我们刚得到消息说，十五年前林岩小姐的母亲就带她改嫁了。听说林岩小姐拼命抵抗，想留在那里，可是最后还是被带走了。岩岩肯定是害怕我找不到她。加大范围搜索，赏金提高到一亿，务必要找她母女。是。还有，以后你再敢随便让陌生人到这里走。你们全部给我滚蛋！好，我明白了，顾总。爷爷
dudes. <笑>他妈的，昨天晚上去哪？老子等了你一晚上。苏强大没给你发地址吗？徐总，发生了一些意外。别他妈废话，手上算什么呢？跟我收拾一下，带你去见个人。开<笑>始<笑>王龙，王龙，王总，兄弟兄弟给你带来一个新鲜玩意儿，停，停，这就是你说的那个哑巴美人胚子。真嫩啊！<笑>求求你们了，我不是出来卖的。死哑巴在这巴拉巴拉比划什么呢？啊，王总，他说他是畜，是畜，他在乱说什么啊？啊<笑>哎呀，我还从来没玩过哑巴厨呢！你<笑>放心，哥一定会对你很温柔的。哈哈哈哈哈！哎，苏小娜没有告诉我要做这个事情，我操你妈！臭哑巴给你脸了是吧？我告诉你，今天你要是不把王总服侍舒服，我他妈就把你衣服扒了，扔到大街上。你这……啊？<笑>哎，王总。你有所不知，这个臭哑巴是个他妈哆啦 A 梦。他要是不听话，就打他。你越打，他就越爽。<笑>刺激，真他妈的刺激啊！<笑>你的合同，我同意了。<笑><笑>来吧，妹妹。<笑>顾总，我我们需不需要报警啊？什么时候开始关心起别人的闲事了？赶紧去找严严。是。来吧，宋汉英，你别乱来啊！哎呀，死哑巴，还挺烈的啊！我<笑>们感受一下。窒息的快感，爽不爽？爽不爽？谁都不能伤害妍妍。啊啊啊啊啊！王总，我我我杀人了！啊啊啊！我靠！啊！小心，没事吧？是他。哪儿来的小月嫂？赶快问王总的好事！妈的个八字的！在整个京市，从来没有人敢跟老子作对！哎呀，弄死你个小瘪三！哎呀，弄死他！上！我我我！爹，出家啊！
这个人怎么看着这么眼熟？啊，你就是那个重金寻找自己未婚妻的千亿总裁顾总？他有未婚妻了，看来昨晚真的是错把他当成哥哥了。怎么，没有刷到我的新闻吗？啊啊！顾总，我不会永远不是泰山，这这是这是忘了我吧？忘了我。顾总，我也知道错了，都是王总，你就饶我一命吧。顾总，好、啊，顾总你，从今以后，别让我的金石见了光。啊！但是，顾总，饶了我，我不保证是不会有下一次，不会有下一次。顾总，你也饶我一命吧。苏寒烟是吧？苏寒烟是我朋友。你要喜欢他，我可以把他送给你啊！喂，给我拖出去！废了！哎，顾总，别呀、啊！哎，顾总，顾总，顾总！哎呀！哎什么？苏寒烟被一个叫顾林川的总裁给救了？全球富豪网千亿总裁顾林川，和这个哑巴能有什么关系啊？他从小失声，不能讲话。这张照片上的项链是我送给他的信物。要是有谁知道他的线索，我一定重金打醒千万。项链？难道顾林川就是那个哑巴？这么多年的哥哥，刘耀，刘耀，快过来进来！哎，娜娜，娜娜，有什么吩咐呀？你给我仔细看看，这个男人是不是当年那个杀人犯男孩？啊啊！别别吓人了，别吓人！<笑>苏寒烟，你的杀人犯哥哥居然回来了！项链如果在我手上，那我岂不是千亿总裁夫人了？苏寒烟，你的哥哥是我的了。哎，老东西，从现在开始我就是你女儿了。苏寒烟的项链你必须给我拿过来，否则。我让我爸弄死，听见没有？好，好，好，娜娜，只要你不赶我走，我什么都听你的。谢谢你。你会手语？我未婚妻从小就不会说话，所以。我从小就学会了手语。你已经有未婚妻了。昨晚我走错房，是我的错。昨天晚上我喝多了，把你当成了我的未婚妻。我可以帮你在故事找一份工作，这是我的名片，或者我可以给你一笔钱。我不是问你要钱的，我也把你当成。快回家。你妈快不行了，对不起，我家里有事，先走了。奇怪，为什么总会觉得她就是妍妍？说，顾总，我们找到林妍小姐了。我妈呢？昨天晚上去哪儿了？你平时戴的那条项链呢？藏好了。你拿我项链干什么？少废话，给我拉出来，给我！这是我最宝贵的东西，我不会给你的。
。妈妈，他要抢我的项链，这是哥哥留给我。哎呀，娜娜，要你给他不就好了吗？收拾，阿贝，还是你办事得力。我办事你就放心吧，娜娜。嗯、有了这条项链，我就是千亿总裁夫人了。你把他给我带下去，好好关几天。哦阿贝，这几天你把这个死哑巴给我看好了，别让他坏我的好事。等我成为顾氏集团的总裁夫人之后，好处少不了。<笑>项链被苏乔娜抢走，可是没了项链，就再也找不到哥哥了。你是妍妍真的是爷爷，哥哥，我终于等到你了。你能说话了？嗯，妈妈这些年带我四处去医院治病，已经治好了。爷爷，这些年你让你受够了。爷爷，你怎么了？哥哥。他们骂我是哑巴，不跟我玩。妹妹别怕，哥哥会永远保护你的。哥哥，我们以后再也不要分开了，好不好？你知不知道，哥哥这些年找你找的有多苦啊？我不可能认错的，绝对不对。宋哲，宋哲，你给我查一下监控，看看苏寒烟身上带的那个项链，是不是也是这一条？好
好。我我都拿到项链了，你居然还不想见？江啊，我马上叫啊！我看你伤有多大！给你上点刺激！哈哈哈哈！妈的，你！哥哥，你到底是怎么了？顾总，我查清楚了，宋寒烟身上果然佩戴着那条项链。难道我的感觉没错？宋寒烟才是真正的人。赶快去查，我现在就见了他。顾总，我刚才好像看见苏小姐被人拖进卫生间了。什么？谁指使你这么做的？怎、啊、么、啊、没有人指使我？只是我开了小刀，不会。给我头就去打，打到他说为止。啊！我怎么打我？我我我我！我想扶你起来。雪阳，你放心，有我在，没有人再敢欺负你的。她是你妹妹，是，她是我继父的女儿。从小到大，有什么好的东西，她都会抢走，就连这条项链，也被她抢走过。你说什么？你说这条项链是她抢了你的？妹妹，从小到大，只要是你喜欢的，我什么都可以让给你。但是这条项链不行，它对我太重要了。这一次，我绝对不会让步。你撒谎！这条项链本来就是我的。这条项链到底是谁的？你说这条项链是你的，你有什么证据吗？项链上面还有一个绿色的珠子，别人都不知道现在能证明项链是我的，请你把它还给我。妹妹，这条项链我一直在好好保管，哪有什么绿色的珠子呀，连条划痕都没有。妹妹，你骗人总要有一个底线吧？最好，我差点都被你骗了。像你这种爬别人床的女人，我怎么可能以为你就？妹妹，你还要演到什么时候？试试把他演成了，你还要争辩什么呀？你之前还说他是一条不值钱的破项链。李川哥哥，我没有，他在诬陷我。你是相信我的，是不是？本来就是我的，谁都不能抢走这个是我的项链。够了，有我在，我不可能让你再抢娜娜的东西。你没事吧，林川哥哥？你不要怪妹妹，她就是这样，会不择手段的抢我的东西。黑三，我们两个妹妹是……别再说了，从今以后
，别再出现在我们的面前。有我在，我不可能再让你欺负娜娜。我们走。我是你们姐姐抢走我的心，我又直接觉得他是个好人，原来他和姐姐一伙的。你还敢过去？你刚刚差点害死我，你知不知道？我警告你，以后你不准再跟娜娜抢男人，听见了没有？我没听。你跟我回去，回去。今晚。你就在这儿给我好好想明白了。我要是再敢乱来的话，你就别认我这个妈。因为我才是你的侄女儿、啊。你别废话了。你要是不想咱娘俩死到这儿的话，你就给我乖乖听话。对不起。把你给我的项链弄丢了，你放心，我一定会把项链找回来。我还遇到了一个很像你的人，他叫顾定川。我每次看到他，我都会想起你。姑姑，你什么时候出来？爷爷快坚持不住了。娜娜，今天苏寒烟没有伤到你吧？妹妹，她一直都是这样子的，我都已经习惯了。这是怎么了？谁欺负你了？这，这当然是妹妹打的。这些年来，她仗着继父的宠爱，一直都在欺负我。凡是我看上的东西，她都得抢走。哥哥，她一定嫉妒我找到了你，所以也想把你给抢走了。妍妍，你别多想。从今以后，除了你之外，我不会跟任何的女人有任何的瓜葛。哥哥，你别叫我妍妍了，都已经过去了。我好不容易才找到你，你千万不要离开我了。妍妍说的对，我好不容易才找到他，不能再让他受委屈。你放心，有我在，我不会让任何的人再欺负你。哥哥，林川哥哥，我舍不得你，你在公司给我安排一个职位吧。你呀，你呀，就好好的等身体养好了再说吧。我不嘛，我今天就是想和你一起去公司，一起上下班。行，那我给你安排一个秘书的职位怎么样？谢谢哥哥，我就知道你对我最好了。行，那咱们去公司吧。嗯，走。还有机会能为哥哥送我的项链。各位，给大家介绍一下，乔安娜，我们公司新来的秘书。以后你多带带她。好的，顾总。这位是？好好干活，不该问的别问啊。哥哥，那你先去好好上班吧。下班后你回来接我，我回家做饭给你吃，好不好？好，那我先去开会了。嗯。娜娜，你和顾总什么关系啊？就是在公司，我不方便说。哦，我明白了，原来你就是顾总一直在找的那位未婚妻啊。以后还得请你多多指教呢。哎，应该的，应该的。以后你负责这一层的卫生工作，记得卫生间要每天清理三次。
只要有机会见到我，我就能拿回我的香。苏寒烟，你怎么会在这儿？他，他怎么也在这儿？他就是顾总的未婚妻。娜娜，你认识这个保洁啊？不会吧，他就是个保洁。只不过是拿着顾总的名片，我才让他留下来的。这不会真跟顾总有关系吧？啊，这是我妹妹，没读过几年书，嗯，看在哥哥的面子上，还是给他一个机会吧。啊，我懂了，原来是您的人啊。妹妹，我给你的这个机会，你一定要好好珍惜哦。我的项链。哎，我我的项链回来了。娜娜，你没事吧？妹妹，你干什么？你推我干嘛？他是我的，你还能还给我？妹妹，你之前欺负我就算了，可是今天这么多人，你还这么对我，你是不是太过分了？到、哦、底在说什么？你快把项链还给我！哎，你这个、啊，你个呲牙的，瞎比划什么？欺负我们总裁夫人，你找死啊你！一个肮脏下贱的保洁，连个娜娜皮鞋都不配。要不是娜娜看在这么多年姐妹情的份上，你以为你能有这份工作？不要脸的小贱人！我今天就好好洗洗你的狐媚贱！你们太过分了，我只是想拿回我自己的东西。这嘶哑吧，还在这比划呢。还是赵姐有手段呀，这办公室里的骚味儿确实淡了一点。赵姐会不会太过分了呀？毕竟她是我妹妹呢。娜娜，你就是太善良了。思雅吧，你识相的，赶紧滚出去！再干扰我们总裁夫人，我帮娜娜弄死你！哎，她不是总裁夫人，项链是我的，我一定会揭穿她的。思雅吧，你还推我，还挺有骨气，想留是吧？我倒要看你还能留多久。娜娜，她刚刚差一点摔倒了，我只是……哥哥，你昨天晚上还跟我说过，说你以后再也不会离开我，也不会让别人欺负我，你却和我的妹妹抱在一起，我对你太失望了。娜娜，对不起啊，从今以后我一定会和其他女人保持距离的，你不要再生气了好不好？我再也不想见到你了，娜娜。哎，有什么事以后再说，娜娜。我真的喜欢姐姐，和项链真的没有关系。那为什么要抢我的项链？这都什么时候了，你还睡呢？赶紧给我起来！干嘛呢？几点了？妈妈，我好像发烧了。不就发个烧吗？就想在家里头挺尸呀？我可跟你说，顾总，那是你姐的未婚夫。你可不要想着在他身上打他主意，你听见了没？你要是再不听话的话，娜娜他会让他爸把娜娜都打死的。可是姐姐想做了我的先。哎呀，你不要再提什么项链的事情了。我跟你说，你可不要再招惹娜娜了，要不然你就别找我这个妈。哎呀，快起来，起来，上班去。苏寒烟，你怎么了？没事吧？谢谢顾总。你脸色看起来不太好，你是不是？宋哲。给我买些药送过来
。那，哼。陈总，你有什么事吗？撕哑巴，把地扫干净。我让你拿手把玻璃渣捡起来。又要气，你连你自己分内的事情都不想干，我不建议找人把你从公司赶出去。我跟你说，你可不要再招惹娜娜了，要不然你就别找我这个妈！哎呀，快起来，起来上班去。秀，秀声音呢？你不是不会说话吗？你平时就是装可怜、勾引顾总的吧？干个活都干不好，你这样可怎么待在顾氏呀？娜娜，不如你现在跪下给娜娜道歉，没准我心情好了，就让你留下来了呢。是顾总给我的。和你们没有任何关系，我不需要对你们下跪。陈娇，要不算了吧？哦，没事。愣着干什么？还不快点道歉！既然你不会道歉，那我就包你道歉。啊啊啊！哟，眼泪都出来了呢。顾总又不在，装的什么、啊？你不过就是一个勾引姐夫的下贱女人，还不快点给娜娜道歉！承认你是个下贱勾引人的狐狸精！不是，我没有做错，我为什么要道歉？苏海，像你这样低贱的死哑巴，根本就配不上林川哥哥。总裁夫人的位置，只能是我们的。哟。还挺犟呀，你就是靠着这张厚脸皮才勾引到顾总的吧？那我今天就把你的脸打烂，看你以后还怎么发骚！住手！陈江，她是我妹妹，你为什么三番五次欺负她？娜娜，不是你！陈江，今天要不是我幸好及时赶来，你是不是害我跳的楼啊？你对他做了什么，顾总？不是你看到他这样子的。宋哲，他是怎么施暴的？就让人怎么还回去。顾总，顾总，你真的不是你看到他这样子的。下去。顾总，顾总，顾总。妹妹，你没事吧？别演，他是你妹妹。你为什么要联合外人把他伤成这样？你之前和我说，从小到大都是他在欺负你，可为什么我现在看到的不是这样？李川哥哥，事情不是你想的那样子的，我没有欺负妹妹，都是陈江。我刚刚进来帮他的时候，我只相信我的眼睛。苏小娜，你知道的，我这个人生平最讨厌的就是被欺骗。如果我知道了，我一定会让他受不住死。顾云春，这话是什么意思？滚开！喂，娜娜，今天有个人来找我，说是你给我预约了体检，还冲了一大管子血。我这会儿，我突然觉得有点不对劲儿。蠢货，你被人骗了！我没给你约体检，什么意思呀？一定是顾临川，他拿你的血和苏寒英去做亲子鉴定了。他开始怀疑我了。啊，我我我当时也不知道呀，我一听是你让我去弄的，我我就稀里糊涂跟着去做了呀
我不管。如果你敢帮你的哑巴女儿坐上总裁夫人的位置，我饶不了你。啊啊啊！娜娜，娜娜，你别生气，你千万别生气，你放心，你放心，我,我一定是帮你的啊啊！这还差不多，你听我的，我现在就去医院。娜娜，你还谁打电话呢？顾总呢？他不会为了那个瓷哑巴和你生气了吧？是人事部的电话，刚才苏寒烟去向哥哥告状了。人事部要把你开除了，倩倩。啊，那个死哑巴疯了吧？他敢！对不起啊，倩倩，我刚才还帮你开口求情了，但是哥哥现在已经完全被苏寒烟给蛊惑了，我说什么都没有用的。娜娜，你可得帮我呀！我还有一堆信用卡没还呢，我不能没有这个工作。我特别理解你，要是没有苏寒烟，我还能再开口求求情。但是现在有他拦着，我连开口的机会都没有了。那那如果没有他，你是不是就能帮我了？当然了，要是没有他的话，哥哥只会听我一个人的。哎，我知道了，你放心吧，我会搞定的。苏寒烟，你敢这么对？就别怪我心狠手辣。六元的协议就拿到了，您看，你先拿去化验。嗯，算了，嗯，我亲自去吧。好。您是不是希望苏寒烟才是真正的林燕小姐？我不管她是谁，只要是真正的燕燕，我都会履行我的承诺。思雅吧，你以为发骚攀上顾总就能万事大吉了？我要让你知道得罪我的下场。这是哪儿？我不是在医院吗？就是李明烈小贱人害我离开。等他醒来，我肯定弄死他。嗯，别生气，那小姑娘细皮嫩肉的，哎，这不还有我呢吗？我可以帮你掐掐头发。好，就等你这句话。我说，这天都已经黑了，要不咱们玩玩？讨厌。<笑>是赵倩，我被他绑架了。谁呀、啊？难道没有办法了吗？顾总，他会救我的。喂，喂。
是妍妍。妍妍，你看，每次先敲一下，再敲三下，再敲一下，这样我就知道是你了。记住了，这是我们的暗号。顾总，怎么了？是妍妍？啊不，是苏寒烟。你快去医院查监控，我二弟三七要把人给我找出来。好，我,我现在就去。检测报告出来，你第一时间告诉我。哟，哎，我们的小哑巴醒醒醒了啊！哈哈，喊，大大点声喊，看看有没有人来救救你啊！哈哈哈哈谢谢，倩倩，你多少有点不专专业了啊！死哑巴，你还挺聪明，还会打电话了，你好大的胆子！怕了，当初让顾总开除我的时候，怎么不知道害怕？这个只会勾引男人的贱婊子，我每次看到都想弄死你。还让顾总开除我，一个死哑巴，真当自己是总裁夫人了。要是没有顾临川，你连给我提鞋都不配。姐姐，跟他废废什么话呢？啊，直接上正正裁。啊，我差点忘了，你不是喜欢勾引男人吗？今天就好好的，我倒要看看你被其他男人糟蹋了，顾临川还会不要？孙凡、啊，你还愣着干嘛？把他给我扒光！好、啊，到到我了啊！<笑>小哑巴，你放心，哥哥会好好好好对你的啊！别过来！哎呦，跟我玩一起故作，你这滚！哎你也还真真别说，这小哑巴的脸还挺嫩，软滑软滑的，跟豆腐似的。哎，啊，走走走走！好啊，你个哑巴敢敢咬我，老子弄死你！今儿就让你看看我我的厉害。我，对。就是这样，苏凡，这个死哑巴就是贱的很，你越打他，他就越兴奋。你让顾总知道你这个死哑巴有多骚，让他看到你就恶心，把你赶出公司。苏凡，快上！我可不客气了啊！你什么时候来救天爷？等你了啊！小王，放开他！谁是谁呀、啊？顾总，你没事吧？难道你真的是？黑夜，黑夜，你醒醒！把这两个人手脚打断，丢出京市，通知下去。整个 C 国，只要有公司敢收留他，就是给我顾临川过不去。哎，我顾总，顾总，我求您放过我。啊，都是他装可怜。骗起您的同情，我是怕您被蒙蔽，才帮您教训他。啊，对对对对对，我的事情需要你们帮忙吗？既然你们那么喜欢拍照，好啊，那我就让人好好的给你们也拍一拍，你们陪他们好好玩玩。我，哎哎哎，哥几个哥几个，顾总，我，哥，顾总，我，我我就跟他开个玩笑，我我我没想把他怎么样啊。对对对，我们就开个玩笑。真的没把他砸了、啊哎哎哎！对对对对对，开玩笑啊
你们最好祈祷他没事，否则我要你们陪葬。顾总，我。顾总，顾总，顾顾总，哎，别这个，你你你你，哎哎哎！你为什么会知道我和妍妍才知道的暗号？苏慧妍，难道你真的就是？顾总，苏香香小姐打电话来说，要来探望小姐。好，让他们过来。这次绑架案的事情，绝对跟他脱不了干系。对了，你去看一下检测报告出来了没有？好，继续。一切都按照我说的做，听到没有？杀！杀了！你闭嘴！他现在是顾总，不是他的那个孩子。记住没有？走啊！刘野。好久不见，顾总，是我妈妈。这么多年没见，你都长这么大了呀，还这么有出息。其实我一直挺后悔的，这当年不给。嗯，算了，不提了。先来说说今天的事儿吧。这苏寒烟被绑架，你为什么要冤枉我女儿？妈。在说什么？我才是你的亲女儿啊！你女儿？你说的是苏乔娜？当然是娜娜了。这韩嫣是老苏和他前妻的女儿，娜娜才是我的亲生女儿。你说过，你到底怎么了？你可别叫我妈，你可不是我亲生的。妹妹，我知道你不喜欢我。但是这也改变不了你不是亲生女儿的事实啊！你和这件事一伙的，妹妹，无论如何你也不能污蔑我吧？哥哥，我们从小一起长大，你是了解我的，我怎么可能是那种有害人之心的人啊？顾总，他差点害死我，你不能因为他是你的未婚妻，你就包庇他吧？你想怎么样？我不能说话，请您帮我报警，把他抓起来。从小你就喜欢抢娜娜的东西啊！为了感激你爸，我们一直忍气吞声这么多年也就算了。现在你倒好，不仅冤枉娜娜，你还要报警抓他，你还有没有人性？你在乱说什么？我不是你妈！疯、哎、子！刘烨，有什么话不能好好说吗？你急什么呀？顾总，你是不知道。我们母女俩寄人篱下这么多年，也受了这么多年的苦，现在好不容易看到娜娜能和你一起幸福的过日子了，可现在倒好，她呢又跑出来故意搞破坏，你说我能不生气吗？刘医生，但是以前每次保护妍妍的时候，确实都很强势，您的事我想多了，苏乔娜真的是他的亲生女儿，妈妈。你别生气了，也许是我们都长大了，也许我们小时候的承诺，也只有我这种傻子会相信吧。
。哎，你别演了！我不知道你们今天为什么不肯认我，但是警察来了一定会还我公道，不管是身份还是这次绑架的幕后主使。顾总，请帮我报警。不用报警了，我已经让人去做了亲子报告，结果快就出来了。顾总，亲子鉴定报告出来了，您看。有了这份报告，一定能还我清白。你这个贱人，我不会再让你伤害我的女儿了。你怎么这么维护姐姐？明明我才是你的女儿啊！你又在瞎比划什么？娜娜才是我的亲生女儿，我不偏心她，难不成我要偏心你这个野种吗？你那么着急干什么？把报告给我，给我，哥哥，你真的一点都不相信我吗？非要看这份报告，早知道这样，我就不和你相认了。我为什么不能看到这份报告？你是心虚了吗？顾顾总，其其实，把报告给我。我不给。林川哥哥，我们从小一起长大，你怀疑谁，也不能怀疑我。是真是假，我一看就明白了。要是谁敢欺骗我，我一定不会放过他。你们真的是母女？你现在就和我一起去医院，我说什么你就做什么，听到没有？我都别你了。哼。苏寒烟，就凭你也想和我斗？娜娜，这样真的可以吗？寒烟他闭嘴，要么按照我说的做，要么就准备好后事吧。顾临川啊，顾临川，这一招叫欲擒故纵，这个亲子鉴定可是你自己要做的，这下我看你怎么收。哥哥，现在你满意了吗？我是妈妈的亲女儿，你骗人！你弄了一份假的报告。妹妹，你为什么要非揪着我不放呢？这份报告是哥哥盯着全程做的。算了，反正你一直无理取闹，我不想和你争辩。哥哥，我们婚约取消吧。我不想嫁给一个不相信我的人。等一下，娜娜，对不起，我不该怀疑你的。顾总，我被他骗了，这份亲子鉴定一定是假的。我，你,你这个骗子，你别再装可怜了。我不允许任何人挑拨我和娜娜的关系。顾临川，那你还等什么呢？还不赶紧把这个挑拨是非的女人赶出京市去！顾总，要不要再查一下？顾总，我不允许任何人挑拨我和娜娜之间的感情，把她给我带走。请你相信我，我没有说谎，我真的是妈妈的女儿，我不能离开京市，我还要在京市等哥哥。带走！你这个贱人，你到现在还缠着我女婿是不是？啊？你信不信我现在就把你丢出去？你装什么呀？放开他！起来！快去叫医生！好。
哥哥，你为什么要？娜娜，他被绑架了，本来就受了很重的伤，如果现在把他送走，他很有可能会死。你从小就很善良的，你就这样想看到你妹妹死掉吗？顾临川，你还不死心？那好，我看你还能护他多久？当当然不是了，那就等妹妹先养好身体再说吧。王医生，他怎么样了？顾总，检查结果出来了，苏小姐怀孕了。什么？居然怀孕了！哼。我就知道他不是什么好东西，小小年纪就在外面鬼混，现在还居然怀上了野男人的孩子。妈，你别生气了，妹妹不是一直都这样吗？之前她初中的时候，不是经常和别的男人出去开房吗？哥哥，这下你总算要相信我了吧？妹妹她就是这样一个人，平时最喜欢的就是装可怜勾引男人了。苏乔娜小姐。要不您还是先回去吧，顾总，还要等苏寒烟小姐醒了之后再走啊。林川哥哥，他已经怀上其他男人的野种了，你还要护着他吗？就是顾林川，他都已经怀孕了，你还要管他吗？难道你是想替外面的野男人接盘吗？林川哥哥，我们不要再管他了，好不好？他自己不检点，出去和别的野男人鬼混，到现在都是他的报应。如果我说你口中的野男人是我的，什么？对不起，苏寒烟怀了我的孩子，可能我可能不能娶你了。你们什么时候搞在一起的？对不起，爷爷，我不喜欢你这样叫我，以后别再叫了。哥哥，让他把孩子打掉好不好？我可以当做什么都没有发生过。这么多年过去了，我们好不容易才相认，我不想因为外人和你分开。我做不到。苏寒烟现在怀的是我的孩子，我没有权利决定孩子的去留。等他醒来再说吧你不是不认我吗？你别怪妈，妈也是逼不得已的。你先跟我走。妈、嗯，爹还想做什么？放开我！你还有脸冲我发脾气？我辛辛苦苦把你养大，是让你在外面跟野男人鬼混的，现在连孩子都怀上了。我怀孕了，难道是那天晚上？妈又不会害你，你乖一点，咱赶紧去把孩子打了，就当什么事情都没有发生过。以后啊，就让娜娜重新给你找个好男人嫁了啊！走，咱现在就去。哎、你都不是我，你没有权利觉得我的事。周总，这都什么时候了，你还在这跟我犟？你一个哑巴怎么生孩子？生下来你拿什么养？还是说？你想母凭子贵，继续跟娜娜抢男人？你又是为了姐姐？你之前巴结苏乔娜，帮着她抢走我的项链还不认我？你们成了哥哥，还是说顾总他就是？你够了，你不要在这异想天开了。顾总怎么可能是你那个杀人犯？我根本不是杀人犯。你别跟我说那么多，我告诉你，今天你必须给我把孩子打了，现在就走、啊，走。啊啊你你要做什么，妹妹？你怎么能用刀指刘姨呢？她可是你的亲生母亲啊！你们是一伙的。你冷静一点，我们没有人想伤害你的。我这次过来是想接你回家的，姐姐接你去顾总家住好不好？我亲自照顾你生孩子。这些事肯定跟项链有关，我要先拿到项链，把握主动权，才能知道顾总。到底是不是我的哥哥
这可是你说的，你不能伤害我，还有我的孩子。你放心，姐姐怎么可能会骗你呢？还是那么好骗。当你进了顾家，我就让林川彻底厌弃你，亲手打掉这个野种。顾总，您真的要让苏海燕把孩子生下来吗？那妍妍小姐怎么办？吩咐下去，是我欠妍妍的，把我的全部财产全部转移。哥哥，哥哥，你看我把谁带来了？你怎么把他给带回来了？我想通了，既然妹妹怀了你的孩子，我们就要照顾好她，毕竟孩子是无辜的。妍妍，是我欠你的，我以后会慢慢的补偿。你是孩子的母亲，你有决定权，决定孩子是生还是留，并且我还要给你一部分的经济补偿。顾总，你真的是我哥哥。哎，林川哥哥，你也不要太自责了，毕竟谁也没有想到妹妹会突然怀孕，孕妇也不能太累，要不先让妹妹去休息吧。你说的对，宋哲，哎，送苏小姐去客房休息。走吧，走吧，去休息，去休息。嗯、苏寒燕，今晚我先放了你。如果你肚子里的野种不是顾明川的，那一定有好戏看。我对香莲肯定是被苏强家动了手脚，这里一定有线索，我要找找。这是金店的发票，太好了，这下顾总应该就相信项链是我的了吧？上钩了。等一下，我有事和你说。顾总，是哥哥吗？你有什么话就快说，我着急跟娜娜去公司有事呢。顾总，这是今天的发票，项链真的被苏乔娜换了，我才是她的主人。怎么回事？这条项链到底是谁的？哥哥，你要相信我，这条项链真的是我的。妹妹。我对你还不够好吗？我都照顾你生孩子了，你为什么要用一张假的发票来污蔑我呢？我没有污蔑你，发票上面写着你的名字。好，既然你这么坚持的话，那咱们就把那家店的经理叫过来问问清楚，看看这张发票是真的还是假的。发票是真的吗？这个发票是真的吗？抱歉，这张发票是伪造的，而且我们这儿没有这种型号的珠子。先下去吧。林川哥哥，这下你总该相信我了吧？妹妹，我知道你一直想抢走林川哥哥，好给你的孩子一个家，可是你这次太过分了，居然敢污蔑我！亏我还想真心待你，让你安心待产。我没有，这张发票是我在你房间找到的。你在故意陷害我？什么？你居然还偷偷进过我房间？妹妹，你有想偷我的东西吗？你说什么？我妹妹从小时候就喜欢偷我的东西，没想到现在还没改掉这个坏毛病。你胡说！我没有。哎哎，妹妹，够了，闹够了没有？用假发票栽赃姐姐，现在被揭穿了还要动手打人，苏寒燕，你不要仗着自己肚子里的孩子，就无法无天了。你要是再敢抢娜娜的项链，我一定不会放过你的。还有你肚子里面的孩子，你为什么不愿意相信我？我只相信我眼睛看到的。上楼养胎，只要以后不再招惹娜娜。
我一定不会在金钱上亏待你的。我不要钱，我只想拿回项链和哥哥。喂喂喂，干什么呢？啊？仗着你人多欺负我媳妇儿是吗？你怎么会在这里？媳妇儿，不是你让我来的吗？哎，什么时候让你进来了？媳妇儿，之前都是我的错，我不该不管你，也不该不管我们的孩子。你放心，以后我们三个好好生活啊。也对。有顾总在，我老婆和孩子肯定没什么问题。哦，对了，顾总，上次他走错你的房间，也是我故意安排的。我们好有气。我真的不知道他为什么回来。来人，顾总，把他给我带下去。顾总，要不要我带人把徐冲抓回来，问问清楚？这还有什么不清楚的？林川哥哥，你太善良了，那晚肯定是被他给骗了。不会，我很清楚的。啊，好吧，那就是我多想了，可能是因为妹妹从小撒谎成性，为了达到目的会不择手段罢了。不过那个徐冲。怎么背着那么大的背包呀？他们会不会联合起来偷东西？宋哲，哎，你去查一下，看家里有没有少什么东西。上钩了！哎，你又要做什么？家里丢东西了，我怀疑出了内贼。我没有偷，是你在陷害我。是不是你把你衣服扒了，查了不就知道？娜娜，扒衣服就算了吧，把他赶出去不就行了？怎么，你又想挨打了是不是？快去！林川来威胁我，我不要想再欺负我。娜娜，娜娜，你没事吧？你为什么要推他？我没有推他，是他妹妹家里丢东西了，我就是问一下你，你为什么这么激动，还伸手推了？是他冤枉我，说我是小偷。李川哥哥，我打电话问清楚了，那天徐崇带走的金银器械都是咱们家的，而且咱们家只有妹妹认识他，我觉得一定是他偷那些东西出去救济徐崇。不是这样的，不是我。苏寒燕，没有想到你是个狼心狗肺的女人，我真的是错看你了。不是我的错，来给我关进卧室，没有我的秘密，一律保密处理。你凭什么管我？林川哥哥，要不算了吧，毕竟妹妹还怀着你的孩子呢。在事情没有查清楚之前，顾总放他出来。我才是真正的。你为什么就是不愿意相信我？把他给我带下去！带下去！跟我斗，好妹妹，你还太嫩。很快我会让顾林川亲手打掉这个烟。站住！你就不能乖一点吗？放开我！你别这样说我一巴子！你到底还要闹到什么时候啊？这话应该我问你们。顾总是哥哥，对不对？哎呀，你别想着跟娜娜去抢顾太太的位置。我告诉你，要想活命，你就趁早离开这里。你现在一心想帮舒景，怎么可能会帮我？你听见了没？好，那你把我留在这里，我保证以后不会再和他抢顾总。真的？你
你等着啊。妈妈给你准备了点生活用品，等天黑了你就赶紧走了啊！啊，韩燕，你也知道，妈妈也没什么值钱的东西，这些年委屈你了。谢谢妈妈，我就知道妈妈还是在乎我。知道就好，知道就好，韩燕。出去了，照顾好自己啊！啊。喂，娜娜，都按照你吩咐的办好了。哎。东西居然都拿到了，咱们以后可以过幸福的日子了。什么东西？不是就我们两个人在这儿，你在装什么？我听不懂你要说什么，到底想干什么？我在这儿已经接应你很久了，有了这次的东西，再加上上次拿的东西，够我们两个以后过幸福日子了。原来不是丢的那些东西，是你偷的。没工夫跟你解释了，赶快走，没时间了。走吧，这么晚了要去哪儿啊？骗了我就想走，你当我顾林川是吃素的？不是，又在骗我！顾总，看我！苏寒燕，我平时对你那么好，你为什么要骗我？啊！你说，林川哥哥，他骗了你，你你就这么放过他了？啊、嗯，是啊，顾总，你看他偷了这么多值钱的东西，我觉得呀。就应该把他给报警抓起来，要不然这事要是传到外边去了，别人还以为你顾总啊是个傻子，是个冤大头。呃，还有他肚子里的孩子，我觉得呀，就一并把他给打了。如果我没有偷东西，是不是和我道歉？你们不是说这些东西是素痕烟头？为什么要陷害他？我我不知道啊，到底背着我干了什么事？我不知道，我什么都不知道呀。果然，我就知道他没有那么好心。偷东西是我妈诬陷给他的，可是这个女人利用孩子骗你，这都是事实吧？况且她肚子里的孩子是和这个男人有关的，和你没有任何关系啊！是啊，顾总，我早都知道错了，我从一开始就不敢这样做呀、啊。都是这个女人，是她指使我这么做的。她说您人傻钱多，还说要等到孩子生下来再骗您一大笔抚养费的，这样。我的日子就可以衣食无忧了。他说的是真的吗？当然是假
，我只有你一个男人，孩子是你的。你个死女人，咱们都这个时候了还在骗人！林冲哥哥，他心虚了。你现在还有什么好说的？你说孩子是你，那你知道我身上的特征吗？哼，他就是在炸我！我认识你这么久了，你身上哪来的伤疤？你都不知道，怎么就肯定我的孩子是你的？身上还有疤？你他妈放屁！你根本就没有什么伤疤！你给我出来！嗯，你妈！偷老子钱！给这个傻哑巴看病！那手忙的出我赔偿，留给我的。妈的，跟老子犟嘴！今天非得给你点银子尝尝。妹妹，这里为什么会有？刘川哥哥，我有个哥哥。当年他为了能让我说话，把钱给我看病，那是你的爸爸发现我，就是在那个时候把爷当在手臂上的。你才是真正的爷爷。嗯，能相信我吗？项链真的是我的，是你的。川哥哥，好，你个死哑巴！原来你一直他妈都在骗我，我杀了他，放开他！你放开他！你要什么我都可以答应你的，顾总。你也是个聪明人，五百万，给我拿五百万！放了他，好，我先让你准备，你别伤害他。小<笑>吧，没想到你还挺值钱的啊！能让顾总这么紧张。一千万！如果我见不到一千万，我就立刻杀死他！别伤害他！别说一千万，你只要立马放人，我给你两千万都可以。皇上大话，我他妈要现金！宋征。现在可以放人了吧？你没事吗？过不去，顾总，顾总，不要，再招我！我说，都是苏乔娜，是苏乔娜指使的，苏乔娜。哥哥，你我我没有，他他一定和苏婉言是一伙的，他污蔑我。那你这条项链怎么解释？为什么要叫着妍妍来欺骗我？我没有假冒，我就是妍妍。你总不能因为他手臂上有条疤，你就不认我了吧？爷爷身上这道疤，是他当年救我的。除了他没有能力，是吗？这怎么可能？这怎么可能？姐姐身上居然和我的一样！啊啊死哑巴，是不是这句话吗？你是不是虐待我呀？有的有的，这个日记本上写的清清楚楚的，这块疤就是当初救顾临窗的时候留下的，就是这个位置。你看，还真有这块疤。那你就给我烫，我要完全取代那个死哑巴，成为顾氏集团的总裁夫人。烫，忍一下。顾临川老师，这一下看看有什么
林川哥哥，我胳膊上也有条伤疤，我才是真正的林岩。你之前还说过，以后再不会怀疑我了，为什么现在又？你的疤是假的，是你画上去的。顾总，这两个人身上的伤疤一模一样，到底哪个才是真正的林燕小姐？当然是我们娜娜了。至于苏寒烟身上的疤，她肯定是偷看了我们娜娜的日记本，自己烫上去的。什么日记？我们娜娜有一个日记本，上面记录了很多你们以前的事情。可是前段时间突然就不见了，一定是被这个死哑巴偷走的。妹妹，你为什么要偷我的日记本？你明明知道它对我很重要的，里面记录的全是我和哥哥共同的回忆。你们撒谎，日记本是我的，是你偷的。谁偷的？搜一下不就得了？走，顾总，日记本是从苏寒烟的房间找到的，您看。哥哥，居然真的是妹妹偷走了我的日记本，你要替我做主啊！你现在还有什么好说的？是我的，他们偷走也会陷害我的。顾总，我这里还有一个证据，这段视频你要不看一下？什么视频？这是我们娜娜小时候训练发声的视频呀、啊。教你多少遍了，怎么还是学不会？学不会啊啊！教你多少遍了？老师，对不起，我答应哥哥要学会说话。这个视频从哪儿来的？这是你从小训练发声的视频。为了学这个，我吃了很多苦，但是我一想到你，就什么都不怕了。你胡说！视频里的人明明是我。够了！苏寒烟，别再想挑拨我和妍妍的关系。哥哥，你不相信我？够了！你这个满嘴谎言的死哑巴，现在还想着挑拨娜娜跟顾总的感情呀？你不看看你现在什么样子了？哥哥，现在我有日记和录像，你总算能相信我了吧？哎，顾总。这些年啊，我们娜娜不知道吃了多少苦，就是为了能成为配得上你的人。可是你呢，这一回来就怀疑他。顾林川，你也太让人寒心了吧？妈，没事的。也许过了这么多年，哥哥不记得我，也很正常。正常什么呀？我呀，一看他就是变心了。要不怎么会三番两次的怀疑你呢？娜娜，既然这样子，咱也别强求了。妈呀，现在就带你回家，走。娜娜，我没有变心，我不该怀疑你的。顾总，上次做亲子鉴定的时候，你也是这样说的吧？你想让我怎么做？这受委屈的呀，是我们娜娜，当然是她说了算。娜娜，对不起啊，我我我不该误会你的。只要你能够原谅我，你让我做什么都可以。真的吗？那我要你用火钳烫掉他手上的疤。只是一块疤而已，就是因为这块疤，你才怀疑我的。但是娜娜，他现在和着月
。我们这样做会不会太残忍？残忍？哥哥，当初你回来时候是要说娶我的，现在不仅怀疑我，还让别的女人怀了你的孩子。我们之间到底谁更残忍一些呢？看来妈说的没错，哥哥你是变心了。我辛辛苦苦等了你这么久，真的就是一场笑话。妈，我不回家。娜娜，去把伙伴和钱拿回来。顾总，三思，苏小姐还怀着您的孩子呢。不是让你去就去，你哪来那么多废话？不允许任何人破坏我和妍妍之间的感情。可是他不是真正的林，我才是。去，火盆。苏寒烟，我都已经答应你把孩子生下来了，你还有什么不满足的？到现在为止，你还在假冒妍妍。包括我们之间的关系，今天我必须要给你一点教训。把他给我抓起来，马松哲，到时候，林川哥哥。你要舍不得就算了，我知道，你肯定很喜欢他，才会让他怀上你的孩子的。我们从小到大这么好的感情，从现在起，也就是陌生人。娜娜，我从来没有偏心过，我一直都知道我自己想娶的是谁。把我请。陷害爷爷还要伤他的心，这件事情我绝对不可能原谅你的。要怪，就怪你自己太贪心了。是你连我都等了，你我等了你很久，那我真的回不去了吗？哥哥，你要还是舍不得就真算了吧，没关系，为了你。我受些委屈没什么的，很娜娜，我发过誓，只要我能找到他，我不会让他受半点委屈，我说到做到这就是你欺负娜娜应该付出的代价。林川哥哥，谢谢你，我现在好受多了。娜娜，他现在得到了应有的惩罚，你是不是可以原谅我了？还有，他肚子里的孩子。他肚子里的孩子，毕竟是我的亲生骨肉。等他把孩子生下来。我就送他走，从此我让他不会再出现在我们面前。啊，好，银川哥哥，我会替你照顾好妹妹的。啊，对不起，让你受委屈了。我公司里面还有事，那我先去一趟
，你去别人接。你以为怀了孕就能抢走哥哥？啊！你会遭报应的。好啊，那看是我先遭报应，还是你先去被流产。受了那么多委屈，他还愿意把你留下来。你不仅不懂得感恩，你还烫伤了他。我从来没有见过像你这么恶毒的女人。他没有半毛钱的关系，顾总，你要不要冷静一下呀？要是再给他求情，就和他一起滚！啊，奶奶，走。来人！苏小姐，顾总现在正在气头上，你就等顾总把气消了，再跟他说吧。我才是身处的一个。苏小姐，你打的这些我也看不懂呀，而且你说这些根本没有用。现在最重要的是，你要找到证据，让顾总相信。好自为之吧。这单要是成了，咱真能拿到五百万，肯定了。等咱拿到钱，咱吃香的喝辣的，逍遥快活。<笑>哎，大哥，那这个死哑巴怎么办？可晕了，没事没事没事没事。哎，大哥，我还没玩过孕妇呢。什么畜生你！我也死了，走走走。苏寒烟，我不是跟你说了吗？以后再也别让我看见你。现在给我滚！哥哥，救救我！妍妍，不，他不是妍妍，他一定是偷看了妍妍的日记本才知道，救过他后背上那个八爷。苏寒燕，我知道是你。太好了，哥哥还记得这个暗号。你以为我会相信你吗？你知道这个暗号肯定是偷看了妍妍的笔记。你想再演一出苦
口肉计是吧？孙寒烟，真是一个心机女。我没有，哥哥，我真的被绑架了，求求哥哥！没有，死哑巴醒了。说话，苏海燕，原来你之前一直都是装哑巴在骗我，快给我打开，听到没有？快点，哥哥快救我，哥哥，弄死你！娜娜说的果然没错，你就是一个爱装可怜的心机女。看我一眼吧，哥哥救我！你以为我会相信你？还有你肚子里面的野种，以后誓死时候。和我顾云川都没有半毛钱的关系。死哑巴，你给我出来！出来！你他妈还打电话啊？我今天让你知道。哥哥，你怎么能对我那么心狠？我怎么证明自己的身份？你都不愿意相信我，你是真的不相信？还是说你早就暗示苏乔娜想弄死我和孩子？男人的承诺果然最不可靠。这些年，我真是太傻。让我们站着，我，你你你你，没事吧？他不会死了吧？死了，死了就给他埋了。这是什么东西？宝宝，是妈妈对不起你，妈妈以后不会再让你受伤。苏寒烟，不靠任何人，你也能活得很好。以前的人和事，就让它过去吧。从今以后，你要向前看，永不回头。嗯，见鬼了！他，他，他怎么不见了？他不会，是见什么鬼了？他妈的，肯定跑了！对，哎，等一下，大哥，大哥，苏乔娜的电话，妈的，这个时候打电话。喂，娜娜，怎么这个时候？那个野种解决了吗？还没。人人都跑了，废物！你是怎么办事的？居然让一个哑巴给跑了！哎呀，哎，娜娜，那那那个钱那……人都跑了，你还想要钱？我家可是没东西吧你？看来我得尽快和郭林川结婚了，免得叶城。娜娜怎么说？他妈的臭婊子，想赖账！啊！他谁？等一下，他他怎么没死？他不会是，他不会是鬼吧？鬼什么鬼？跟我合作吧，我能让你得到你想要的东西。怎么合作？林川哥哥，你在想什么？啊，没什么。娜娜，这么晚了，你怎么还不去休息啊？林川哥哥，我是来跟你告别的。什么？告别？什么意思啊？妈妈给我找了一个好男人，我们已经准备要结婚了。林川哥哥，我知道你一直照顾我，是因为小时候你对我的承诺。既然你不是真心想娶我，那我宁愿放手。我当然是真心的，娜娜，我知道因为苏寒烟的事情，是我对不起你，但是以后我一定会好好的弥补你的。还
还是算了吧，我们已经订好婚期了。什么时候？就在下周一。好，我尽快让人去准备，我们下周一就结婚。真的吗，哥哥？你真的要娶我？当然是真的，娜娜，我小时候说的那些话，我一句都没有忘，这一辈子，我都会对你好的。那苏寒烟和他肚子里的孩子，你放心吧。那个女人刚刚在电话里面，我已经和她划清界限了。像她这种谎话连篇的女人，我一辈子都不想见到她你看，啊，林川哥哥，我们的结婚请柬不是都发完了吗？怎么还来这种地方呀、啊？顾林川这么有钱，怎么带我来这个穷地方？这个地方是我们小时候一起生活的地方啊，还有一位叫吴奶奶的，一直都很照顾我们。娜娜，你好像对这个地方很陌生啊。我当然知道了，只是因为，啊，因为。我们之前在这里受过太多的伤害了，所以我对这里有些排斥。也是，这些年辛苦你了。不过你放心，只要我们结婚了，从今以后再也没有人会欺负你。林川哥哥，你真好。顾凌晨，你会后悔的。阿远，哎，奶奶。哎呦，阿远，你怎么回来看奶奶来了？<笑>哎呦，你现在过得不错吧？上次呀，你的秘书来找我了。哎呀，他在打听妍妍的事儿。你把妍妍找到了吗？奶奶，找到了、啊。我们马上就要结婚了。我们今天过来呀，嗯、就是给你送请柬的。什么？他不是妍妍？什么？啊奶奶，您是不是记错了？我就是妍妍啊！那我再仔细看看，我是老糊涂了。嗯，但是阿远，上次你的秘书来呀，我忘了告诉他，咱家里头有妍妍的。娜娜，你怎么了？林川哥哥，我突然有些不舒服，可能是来到这个地方，让我想起以前那些不愉快的回忆了。娜娜，娜娜，你别怕啊！我现在送你去医院。啊，对了，奶奶，我们马上要结婚了，你一定要出席。这结婚？哎呀，这怎么当儿戏呢？他是不是妍妍呢？奶奶，你就是妍妍？哎呀，好孩子！你终于会说话了，你和阿远是怎么回事啊？他，他怎么？奶奶，明天想请你帮个忙。好，好，好，好，你说，你说。娜娜，你可真是好福气啊！听说这一套婚纱是从法国空运过来的，一套要好几万呢。我这女婿啊，就是大方。娜娜。以后我可跟着你享福了啊，林川哥哥呀！我告诉他要低调了，可他说我是他这个世界上最重要的人，<笑>他还说呀要给我最。<笑>我的照片怎么回事？不是你拿进来的吗？你怎么不能说呀你？我也不知道呀，我先去看看同事好了没有啊。娜<笑>娜。林川哥哥，有人毁了我们的婚纱照片，怎么回事？苏哲，你去查一下监控，看看是谁想破坏我和娜娜的婚礼。一定是苏寒烟，她一直嫉妒我能嫁给你的。这个心机女，这一次我一定不会放过她的。你还杵这儿干什么呀？还不快去查？好，我我现在就去。
是你是谁？嗯，你会说话了。我想请你帮个忙。娜娜，你放心，这一次我一定会弄死他。林川哥哥，我就知道你对我最好了。娜娜，那你先在这儿等一下造型师过来，我去应酬一下宾客。嗯。娜娜娜，你好，请问是苏强娜小姐吗？这是您的快递。医生搞事情，我一定要弄死你！娜娜，是不是你做的啊？你是不是要帮你女儿从我身边抢走顾立川啊？娜娜，娜娜，你在说什么呀？我不知道，我什么都不知道呀！你最好什么都不知道，要不然我一定弄死你！不是我，不是我。是我喂，伟哥。我知道那个死哑巴现在在哪儿了，你过来把他弄死。等我嫁给顾令春之后，这顾氏集团就是我们的。娜<笑>娜，你要弄死韩月？他挡了我的路，我当然把他弄死了。不不，娜娜，娜娜，我求求你放过他。他说你说你怎么折腾他都行，你折磨他，他毕竟是毕竟是你妹妹呀。什么妹妹呀、啊？我告诉你。他不过是你当年来我家带了一个拖油瓶而已，不是？你在这装什么呀？你之前不是还帮我一起对付他了吗？我，我我是被你威胁的呀！韩月，韩月，她毕竟是我的亲生女儿。闭嘴吧你！我告诉你，今天谁都别想阻止我嫁给顾林川。我去找顾子。你什么胆子？我还不知道吗？今天只要你去赶找顾林川，我一定让你把你死。娜娜，人已经抓住了，快来电台。好，我马上来。娜娜娜，哎呀，妈妈，对不起你，都是都是妈妈的错，哎呀。哎呀，妈妈，对不起你。娜娜，人我给你抓住了，钱可以给我了吧？你急什么？等事情办完之后，我自然会给你。我的婚纱照片是你弄坏的，还有之前我和威哥的照片。我的好妹妹，你该不会以为你捅出我之前的事情，顾林川就会相信你？你值得冒牌，你一定会有报应的。哟，这个死哑巴会说话了！放开我！我告诉你，绑架可是违法的。要是顾林川知道真相，一定不会放过你。你觉得你还有可能说出真相吗？我告诉你，今天你。然后你肚子里那个野种都必须去死，谁都别想抢我郭太太的位置。姐姐，放手！你为什么要这么对我？因为只有我才能是顾太太，所以你必须得去死。姐姐，你放手！哼，你以为你怀上了顾林川的孩子就能挤走我了吗？我告诉你，只有我才是真正的顾太太，所以我要你的野种去死，你也必须得去死。那你为什么要怕我？是不是心虚了？哼，因为你不是真正的林姐。这、嗯。现在项链在我身上，今天要嫁给顾林川的人也是我，我不是林岩，难道你是吗？你个冒牌货，你赶紧给我放开妍妍
，你不是那天老太婆吗？你怎么会在这里？我奶奶手上有我这些年的照片，要是她把照片拿给顾总看，顾总一定知道你是个冒牌货。胡奶奶，你不要管我，把照片拿给他看，让他知道真相。好，你等着。飞哥，快拦住！绝不让小胡离去，把那老太婆抓住，别动。你不是说你是真正的林家？那你在心虚什么？李薇，你还愣着做什么？赶紧把他还有那个老太婆给我弄死！这次有钱吗？你别像以前一样，人我给你绑了，到头来一分钱都不愿意给我。前天晚上，所以那晚苏寒英特地发来找我求救，是真的。所以我要你弄死他。只有我成为了顾氏集团的总裁夫人，你到时候要多少钱，我给你多少钱。你还想从顾林川那儿骗钱？他可不好糊弄啊。所以我说了，让你把这个死哑巴给弄死。只有他死了，顾林川才一辈子都不可能知道，苏寒烟才是真正的林毅。住手！林川哥哥，你怎么会在这儿？爷，你才是真正的爷爷。爷爷，对不起，之前我不该。大哥，你听我解释，不是你看到了这样。站住！你这个贱人，你为什么要假冒我的未婚妻？都是因为你，我差点害死真正的爷爷，还有我们的孩子。李川哥哥，你听我解释，你冤枉我了。我等了你这么多年，我怎么可能会欺骗你呢？顾总，我查了叶的监控，上次做亲子鉴定的时候，苏乔娜窗门不在，把血液样本给换了。你还有什么好说的？你居然敢假冒我的未婚妻，苏乔娜，你找死！林川哥哥，你要相信我，这一切，这一切都是他们在骗你。你死到临头了，你还在狡辩。苏小娜，你不仅欺骗我，你还设计绑架，差点害死我的孩子。宋昭，把他送到警局，不要让他牢底坐穿，一辈子都别上树。是。我别过了。哎。是。我是欺骗你的又怎么样？是你们自己太蠢了。一个连自己的项链都护不住，另一个连自己的未婚妻都找不到，我不过是耍点手段捞点钱了。我有什么错？苏强呢？放开他！别过来！别过来！我是把他给杀了。你到底想做什么？我要干什么？苏寒烟。我告诉你，你别以为你揭穿我了你就没事了。既然我做不成鲁夫人，你们谁也都做不了。哎，你们这是欺人太甚了啊！合起伙来去我家闹闹。威哥，居然在这种时候，只有你愿意帮我。娜娜，你把人交给我。你也跟林川要钱。来来来，哎，你现在。立刻去把婚书拿过来和我结婚，否则我就把他和他肚子里的野种今天一起给杀死。我是不可能娶你的。好，那你就看着他们去死吧。顾顾总，苏小姐和小少爷的命还在他手里，要不咱们……我的妻子只能是他。我们很小的爹下来了，除了他，我是不可能娶别的女人。顾领主，你不要再装生气，我不需要。我今天过来揭穿他的秘密，不过是为了还自己的情人。至于你想娶谁，和我半毛钱关系没有。顾总，你听见没有？这个女人既然这样不识抬举，你还娶她干什么？好，我答应你，去把婚书拿过来。好过，去。过了签字，我同意和你结婚。娜娜，你去签字，把人交给我
别闹！<笑>我终于能成为顾氏集团的总裁夫人了。不好意思，您失算了。苏小姐，刚才都有得罪，还请莫怪。李薇，你居然敢背叛我！顾临川，这一切都是你在诈我，是不是？娜娜，不好意思呀，苏小姐给的实在太多了，我跟着她干活总比跟人你喝西北风强吧。原来这一切都是你们在骗我。如果我不这么做，怎么能揭穿你的真面目呢？毕竟有些人，他只相信自己亲眼见到的东西。宋秘书，苏强那涉嫌绑架，麻烦您送他去警局。放开我！你们放开我！放开我！宋秘书，谢谢你愿意帮我把顾总带过来。哎，应该的，毕竟您是顾总的。圆圆，对不起，我真的不该误会你的。我之前做那些事情，我都不是真心的。我不知道你就是……别说了，我叫苏海燕。真正的李简再也不可能回来了。如果没有什么事的话，我就先走了。航班马上要起飞了。妍妍，妍妍，你不要离开我好不好？我们好不容易才相认的，你不要离开我好不好？从你把我扫地出门那一刻起，真正的李简。早就已经死了。至于这个孩子，他是我一个人的。我希望以后你不要打扰我们的生活。林燕，你不要丢下我一个人好不好？顾总，我说过了，后会无期。孩子，妈妈一定会照顾好你的。你怎么来了？哎，我老婆孩子都走了，我自己一个人留在京市也没什么用啊。所以，我老婆孩子去哪儿，我就去哪儿了。顾临川，你不要在我这耍无赖。我不会原谅你的，而且你这一套对我也不管用。哎，原不原谅呢？那是你的自由，跟着你呢，那是我的自由。苏寒烟，这一辈子我赖定你